大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道啊！昨天晚间二十点整，也就是元宵节二十点整，比特币突然受到了空头的一波狙击，那么回调的幅度呢，最大达到了百分之三左右。那么这样的回调之后呢，行情有没有机会继续上行呢？我认为行情呢，目前仍然处在一个非常稳定的上行趋势当中。首先呢，我们看外围市场啊，道琼斯工业指数在日线级别上处在一个高位运行，并且有可能继续向。上突破的这个结构，同时呢，我们认为道指呢，在这轮行情当中已经经历过二十五个基点的加息，非农数据的公布，那么未来呢，只有二月十五日出现的这个 CPI 数据的公布会影响行情。那么在二月十五日之之前呢，今天是二月六日，道琼斯工业指数依然有可能走出日线级别上涨西游。首先呢，在这个位置上，一月二十日同步的比特币走出了一个乌空阳线，乌空阳线走了之后走八进阳线组合沙层阳线。那么目前行情在震荡曲折的。类似我们人生的这种沙僧阳线的势力范围，上方就有可能发动突破，走出唐僧阳线，最终呢，最终呢，引爆这一轮行情的上涨趋势。那么对于中国人来说啊，是讲究年的啊。首先呢，大年初一到大年十五是一段，那么年过完的时间呢，是到二月初二才算这个节日过完。但是十五啊，正月十五这个节日也对中国人来说非常重要。所以呢，在这个重要的节日当中，比特币在晚八点，大家伙都在吃这个。团圆饭啊，放烟花的时候啊，容易受到狙击啊。这个时候呢，空头对我们比特币的行情进行了狙击。这个狙击的时间点呢，非是是非常巧妙的。同时呢，我们看到比特币在结构上啊，这一轮的四小时级别的结构上，我们看到一个收敛三角形。这个收敛三角形呢，我们可以用白色的啊波峰连线、布谷连线啊。画出来这个收敛三角形，我们认为呢，收敛三角形接近焦点的这个位置上是变盘容易发生的位置，所以呢，在变盘的这个时间点和正月十五的这个时间点上啊，比特币发生了微弱的回调啊，回调幅度呢仅有百分之三。那么从高点二四二五五算起呢，我们看到啊，这轮回调的幅度啊也仅有百分之六左右。那么我们把时间级别切换到日线级别，就可以看到，我反复说啊，在一月十一日这。一天走出了一个乌空阳线，代表了多头的一个成立。乌空阳线出现之后，突破了九月份波峰连线，连接过来之后，位于一万七千五百美金形成了一个压力。那么一月十一日发动突破，形成乌空阳线之后，走了八进阳线、沙层阳线、唐层阳线，完成了第一轮的日线级别上涨西游。那么这一轮日线级别上涨西游呢，突破了幺四四均线、幺六九均线、一万九一万九千五百美金啊，波谷连线形成了一个压力位，完成日线级别上涨西游之后，进行小时线级别的啊，看图啊，这个位置的调。调整，调整之后，一月二十，伴随了美股出现了一个新的啊，全新的悟空阳线。那么这根悟空阳线代表着第二轮日线级别上涨西游的一个启动。行情启动之后，走出了一个乌空阳线之后，上方紧接着走八进阳线组。我们看到啊，目前走出的这轮八进阳线组非常忐忑。从1月21日一直走到今天2月6日啊，连续走了九加六十五个交易日啊，半个月以来，我们行情始终处在一个高位震荡的结构当中啊。这种结构呢，也是同步了美股的一个震荡行情。啊，但是呢，我们知道，有了乌空阳线之后，有了挖界阳线之后，上方就也仍然有可能走。沙僧阳线和唐僧阳线，最终呢完成它的第二轮的日线级别上涨西游。那么同时，我们也可以看到，本轮行情在四小时级别上，它的一个结构呢还没有完全走完。首先是我们看到波峰连线、波谷连线构成的这个收敛三角形，在接近焦点的这个位置上发生变盘动作，下跌之后，我们看到四小时级别在两万两千五百美金附近呢是有一个强支撑的。这条强支撑线呢，是我们行情当中四小时级别的幺四四日均线啊，在这里面形成了一个非常强有力的支撑。这个位置两万两千五百美金不跌破的情况下，多头依然容易酝酿。啊，因为它的这个结构呢，在焦点和近焦点的这个位置上，就是本身就是容易出现调整的。同时，我们看到啊，它的这轮调整的时间级别呢，正好是一个四小时级别的调整啊，有乌空阳、哦、乌空阴线、八阴线和沙层阴线、唐层阴线。那经历了四小时级别调整之后。这个位置上啊，两万三千美金附近的这个位置上，还是容易出现一轮小时线的反弹的。那么，行情当前的重点并不在于结构，而在于外围市场美股的表现。我们知道，美股已经高位震荡很久了，并且呢，已经经历了啊非农数据的公布。
加息的公布，那么在短时间内，这个平台之上，我们看到它是一个突破的结构啊，容易走出日线级别唐僧阳线的一个啊，这个结构已经走，已经出具啊，出具这个苗头啊，所以呢，目前对于多头来说。啊，对于比特币的多头来说，我认为在接近交点附近回落之后啊，还是容易绕行上去。同时呢，它应该会完成它的第二轮的日线级别上涨吸油。然后我们把时间级别调到周线，可以看到啊，有了悟空阳线之后，目前正在八戒阳线势力范围，也就是周线级别的八戒阳线。那么行情上方就有可能走出沙僧阳线和唐僧阳线，最终呢到达我们的目标点位两万七千五百美金。所以呢，目前。多头趋势依然存在调整的，我认为仅仅是一个四小时级别的快速调整过程，等待晚间二十一点三十分啊啊，说错了，二十二点三十分美股开盘以后啊，呃，美股趋于稳定之后，我认为比特币的多头也必然在本周会有所表现。那说完了比特币，我们看一下以太坊目前和币呃这个比特币的一个交易对啊，以太坊对比特币的这个交易对代表了以太坊的一个涨速。那么在这个交易对上，我们之前提到了一个 0.068 附近，它是一个非常强有力的一个支撑位。那这个支撑位呢，是21年5月份啊波峰连线连过来之后，通过焦点啊，在这个 0.068 附近构成的一个支撑。那么在这个支撑线的作用下，我们已经看到了。以太坊和比特币的交易对走出了一个日线级别的上涨吸油，在日线级别上涨吸油完成之后，我们把时间级别切换到周线，周线上我们看到了一个标志性的阳线，有了这个标志性阳线之后，以太坊和比特币的交易对就有可能走出平行于七月份啊二二年七月份的这一轮上涨行情，我们可以看到它的压力位在零点零八八附近。那么有了这个基调啊，也就是说以太坊目前和比特币来说是强势的，我们再看以太坊对。USDT 的一个价格，我们首先看一下日线级别啊，日线级别上，首先前方和比特币类似的是啊，在一月十一日走出了一个，呃，一月十一日为一个起点，走出了一个日线级别上涨吸油，上涨吸油完成之后，一月二十日走出了一个悟空阳线，悟空阳线走来之后，目前行情处在悟空阳线的势力范围，在这个高位上盘整震荡，但是目前以太坊是强势于比特币的，同时呢，我们看到四小时级别上。在这个结构上，我们可以看到波峰连线、波谷连线构成的这个收窄三角形，在接近焦点的这个位置上，也就是我椭圆形这个结构上发动了突破。那么突破之后，正在以横带跌的通过焦点位附近，这是一个多头的一个信号。那么在这个支撑位上，我们可以看到波谷连线形成了一个支撑位，位于一千六百美金附近。啊，因此呢，目前我们看到啊，波谷连线形成的支撑在一千六，同时呢，在四小时级别上，我们可以看到黄色线的幺四四日均线正在缓慢上行，形成支撑。啊，在这种前提下，我们可以预测啊，未来呃，以太坊可能会先行于比特币走出一轮新的啊日线级别上涨吸油，这里面有了悟空阳线组织后。啊，可能会走出八戒阳线、沙僧阳线、唐僧阳线。那么，根据周线级别啊，上涨西游的一个目标位来看，我们看到两千美金附近。那么，行情当中啊，目前由于板块轮动啊，所以呢，大家关心的币种啊，大多数都在一些热点币种当中。那么，我们就首先看啊，本轮行情非常强势的一个热点币种 APT。那么，在 APT 的日线级别上，我们可以看到。它正在形成一个第二轮的日线级别上涨吸油，那么第一轮日线级别上涨吸油的起点在1月9日，我们可以看到啊 ，APT 是仅次于 GALA 来说啊提前的一个上行币种。我们知道 GALA 的上涨时间呢，大概是在1月7日开动了上行动作，走出了悟空阳线。那么 A P T 它的上涨时间呢，仅次于 Gala 在1月9日。那么比特币的上涨时间，悟空阳线走出来的时间是在1月11日。因此呢，我们会感到 A P T 的走势非常强劲。那么在 A P T 1月9日走出悟空阳线之后，我们看到悟空阳线走出来之后，上方有八戒阳线、沙僧阳线组合、唐僧阳线。第一轮日线级别上涨吸油完成之后，做了短暂的调整之后，我们可以看到1月20日同步了比特币走出了一个新的第二轮的悟空阳线，然后是八戒阳线组沙僧阳线。那么沙僧阳线走出来之后，一直围绕沙僧阳线做调整震荡。我们可以把时间级别调小一些，调到四小时级别，我们可以看到看到啊，它的这一轮调整震荡呢是以下跌的结构来做出的。我们看到它的收敛三角形非常窄，在这个窄的收敛三角形不断接近焦点的过程当中，开始了一轮回落。
，但是目前行情在十五美金这里是有一定的支撑的。这条支撑线呢，是从一月二十一日这个波谷连线走出来之后啊。在十五美金构成的一个支撑，那么行情走到这里面，我们可以看到啊，一个新的收敛三角形的焦点啊已经构成。那么我们认为它的最主要的支撑呢是在十四美金附近，这个位置呢是我们看到的四小时级别幺四四日均线啊构成的一个支撑。那么在焦点位，如果能以横带跌的啊脱离这个焦点位附近的这个区域的话。啊，还是容易出现继续的上涨啊，最终呢，完成它的日线级别上涨西游的一个什么呢？唐僧阳线。那么唐僧阳线如果出现呢，我们通过合并 K 线把时间级别调到周线，可以看到啊，它周线级别上走出蜈蚣阳线之后，走八节阳线，走沙僧阳线。那么如果它能够继续强势的话，周线级别可能会形成它的周线的唐僧阳线。那么目标点位就在二十五美金以上。那么总的来说呢 ，A P T 的目前的一个 K 线结构呢，和比特币的调整过程非常类似啊。也就是说，今晚美股如果呃市场情绪比较好的话 ，A P T 是容易出现快速反弹、脱离下跌结构的。那么我们可以看到啊，嗨啊 ，H I G H 这轮行情非常强势。首先我们可以看到有一根非常强势的。阳线啊，这根涨幅呢达到了百分之一百一十五，振幅达到了百分之一百三十五。那么这根阳线呢，就是我们悟空啊，就是我们 K 线西游战法当中的悟空阳线。悟空阳线之后啊，走了一月三十一日的八阶阳线，那么行情走到这里面依然处在八阶阳线的势力范围。有了悟空阳线之后，有八阶阳线，那么依旧强势的话啊，这个。H I G H 就容易走出沙僧阳线和唐僧阳线，完成它的日线级别的上涨西游。但是目前我们看到，我们观察到这轮行情它走的比较震荡啊。这个震荡的结构呢，我们可以通过波峰连线、波谷连线形成的这个周线三角形画出来。画出来之后，我们看到近焦点的这个位置上发动了假的突破，突破之后回踩，回踩之后我们看到依旧啊以横带跌啊，通过了焦点位附近的这个黑洞。我们认为这个位置是黑洞啊，容易把行情带下来。但是 ，H I G 是以横带跌啊，通过了焦点。那么伴随着各种利好啊，包括 C Z 喊单 V R， 包括周杰伦和 H I G H 合作，包括大概是7号左右，币安要上线 H I G H 的合约啊，种种利好的情况下，我认为 H I G H 以横带跌的这种结构突破之后，进行完了它的调整之后啊，容易继续发动它的上涨行情。同时呢，我认为它容易走出一个日线级别上涨西游，然后日线级别上涨西游之后呢，我们把时间级别再放到周线来看，那周线级别上我们可以看到底部放量，同时价格快速拉升啊，量价齐升的情况下，目前在周线级别上已经走破了悟空阳线、八阶阳线，那么周线级别如果能够形成上涨西游的话，目标点位我们给的高一些，大概是在十二美金附近啊，这样的话呢，呃，对于 H I G H 来说就会完整的啊。结束前面所有的套牢盘啊，形成一个啊非常良好的一个上行趋势啊，所以呢，我对 H I G H 啊也是，呃，它的多头抱有呃很高的期望啊。就目前啊消息面上的形式来说，还有目前它的结构来说啊，我认为 H I H I G H 是一个非常好的一个呃容易发动啊上行动作的一个币种。我们可以看到啊，板块轮动当中不仅仅是 V R A R 板块啊，我们看到呃，史币这种板块啊，它归属于推特啊，它它归属于这个道指啊、Mask 啊、史币啊这个板块。那么在这个板块当中，我们看到史币非常强势的走出了第二轮的日线级别上涨西游啊，并且呢在高位上进行盘整，盘整之后呢，我认为它会同步啊，它会同步很多山寨币。走出一个周线级别的上涨西游，那周线级别上我们可以看到，悟空阳线走来之后，走八阶阳线组，沙僧阳线组正在进行。那么走完沙僧之后，周线级别上涨西游的目标点位呢是在零点四零幺八四三。在这轮行情当中，我唯一不担心的是马斯克啊，因为他和推特有过合作啊，然后马斯克也是非常看好马斯克，因此呢，我们看到啊，它的上涨时间启动时间呢大概是在二二年的十月份，是远提前于本轮行情最重要的龙头伽拉的。那在这种情况下，我们看到啊，一轮上涨西游之后啊，日线级别上涨西游之后，它做了一个两次的调整过程，两次调整过程完成之后，目前不断接近前高 5.98 美金。那么在这种情况下，我认为资金对马斯克的关注会非常强烈。同时呢，我们可以把时间级别调到周线级别上，可以看到啊，周线级别上底部
十月啊，二二年的十月份走出陆空阳线之后，目前处在啊前面这个大阳线的势力范围，也就是八阶阳线的势力范围。因此呢，如果对五点九八美金，也就是六美金附近进行突破之后，它的一个。啊，周线级别的上涨需求，如果能够实现的话，我们认为到达八美金附近是没啥问题。那么好，今天的节目就到这里，非常非常感谢大家一直以来的支持和鼓励啊！希望大家能够给我个一键三连，让更多的朋友能够了解并且知道 K 线西游战法。感谢大家，再见。